Nos parece normal limpiarnos las manos, los dientes, limpiarnos el cuerpo, pero ¿qué pasa con nuestra mente? Pues podríamos limpiar nuestra mente con los mantras. Vamos a verlo. En sánscrito, mana significa mente y tra es un sufijo que denota acción, pero en este caso con una connotación de purificar o liberar. Así que mantra se podría decir que es algo para profundizar en el pensamiento, para desarrollarlo y también para limpiar la mente. ¿Y cómo podemos limpiar algo tan delicado como la mente? Pues con los sonidos de esos mantras, que se cree que tiene poderes espirituales y sobrenaturales. Este conjunto de palabras sagradas pueden usarse para invocar a una divinidad y pedirle ayuda sobre algo, o únicamente para nuestro crecimiento personal. Hay mantras que refuerzan la felicidad, otros refuerzan el amor o la compasión. Para ello hay que recitarlos, interiorizarlos y focalizar nuestra mente sobre eso que meditamos. Es, como en otros, eh, muchas otras cosas, muy importante la fe, confianza en este proceso y ponerle amor y cariño en lo que estamos haciendo. De todas formas, si la fe no existe, tampoco importa, porque recitar un mantra traerá beneficios, creas o no creas. todo el mundo, pero hay otros que son transmitidos únicamente de maestro a discípulo y solo a esos discípulos iniciados, a esos pocos que solo se les permite o están preparados para llegar a tener el conocimiento. En el hinduismo, jainismo o budismo, los discípulos pasan por un ritual de iniciación al culto de una deidad. Es algo que se conoce como Diksa y es aquí donde el maestro espiritual le aporta al discípulo unos mantras determinados. La constancia es muy importante en los mantras y la repetición es indispensable. A veces decimos cosas como, Buf, me lo repitió mil veces, como un mantra, como si fuera un mantra algo molesto. Pero la verdad es que en una meditación seria, en la repetición, está el secreto. Y cada mantra debería repetirse 108 veces, que es un número muy significativo por ciertas razones en el hinduismo. Hay muchos que lo repiten 54 veces, que es la mitad de 108, pero lo mejor es 108. En general los mantras tienen una melodía y en su construcción hay una precisión matemática. A veces los sonidos pueden carecer de un significado literal, pero realmente tienen un efecto en la persona y en la mente. Es por ello que a veces son comparados con el canto de los pájaros, ya que tienen el poder de comunicar algo, aunque nosotros como humanos no encontremos el significado literal de esos cantos. De hecho, algunos mantras realmente no tienen significado. Se usan palabras que no tiene significado, pero lo realmente importante es cómo se pronuncia un sonido después del otro. ¿Y cómo 
ayudan los mantras al alma? El alma no es la mente. El alma es algo que traemos de otras vidas, que nos encarnamos aquí ahora para aprender algo que tenemos que superar. Al ser el mantra un instrumento para llegar hacia una profunda meditación, por lo cual eso nos ayuda a limpiar nuestra mente, es lógico que poco a poco podamos limpiar también nuestra alma. Sin duda, un mantra crea un sentimiento en aquella persona que lo recita. Tiene un efecto luminoso, emotivo, hipnotiza, crea sensaciones... O sea, conseguimos beneficios en el aspecto espiritual y mental. Y cuando eso ocurre, cuando obtenemos un equilibrio, nuestra mente se limpia, nuestro cuerpo físico también lo agradece. Imaginaros todos los beneficios que puede aportar recitar mantras en caso de depresión, ansiedad o estrés. se remonta al Rig Veda, que es el primer texto védico que data alrededor del año 1500 a.C. Pues esos himnos védicos, que eran versos, solo podían ser pronunciados por los sabios, por los rishis. Pero esos sabios no fueron los que crearon los mantras, sino que ese conocimiento les fue revelado. Ese conocimiento descendió desde el mundo espiritual a través de esos rishis y de los escritos sagrados. Esos sabios, esos brisis, lo que hicieron fue transmitirlos al mundo entero. sonidos son vibración y la vibración ayuda a conseguir la elevación espiritual. De esta manera puedes llegar a conseguir otras dimensiones de tu ser utilizando el poder sugestivo del mantra. De los millones de mantras que existen, cada uno puede recitar el que quiera, pero es importante saber la intención de este mantra y eso es importante para hacer que todo tenga un sentido. Y puedes recitarlos como si estuvieras leyéndolos sin más, puedes recitarlos entonando una melodía o puedes hacerlo acompañado con instrumentos musicales. que pueden usarse para invocar cosas negativas, como intentar controlar la mente de los demás para hacer el mal. El camino espiritual Tantra tiene varias variantes. Una es la conocida como Tantra Negra, donde se realizan ciertos rituales y técnicas para crear realidades alternativas o para manipular y controlar a terceras personas. Los mantras no son exclusivos del hinduismo. También se pueden escuchar en el judaísmo, en el islam, en el cristianismo, los retos y las avemarías pueden considerarse también mantras, así como los cantos gregorianos, y como no, también los cánticos de muchas tribus. La conexión con la energía suprema a través del sonido puede encontrarse en la mayoría de las culturas. Y es que todos somos muy parecidos. Como muchos dicen, todos hemos bebido de la misma fuente. En los Upanishads hay un grupo de mantras que se conocen como Shanti Mantras, que están enfocados a la paz. 
son los más usados en, las, en los rituales religiosos. Bueno, pues ya nos vamos a quedar con el mantra eh, Om Shanti Shanti Shanti, eh, para conseguir nuestra paz personal y la paz mundial. Om Shanti 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 Om. Un mantra puede ser cuerpo sano, mente sana. Mente sana, cuerpo sano.